खराब क चेस्टा कर
তা তোমার নাম কি নীলফা সুলতানা মায়া সুন্দর নাম তা অনার্সে কোন সাবজেক্টে পড়ছো জি মানে বাংলা ভালো সাবজেক্ট তা তুমি কি জানো চৌধুরী বাড়ির বউ হওয়ার পর কিন্তু পড়াশোনা কমপ্লিট করা যায় না ওখানেই থামিয়ে দিতে হয় কি তুমি প্রস্তুত কি বলো পারবে জি সবার জন্য যে নিয়ম আমিও সেটাই করব লিসা ভাবিকে কি তুমি চেনো না তা আমরা দুজন কে বলো তো আপনারা নিশ্চয়ই ভাবি কিভাবে বুঝলে তুমি যে অনুমান করে বুঝেছি আমি শুনেছি ওনার দুটো বড় ভাই আছে হুম একদম ঠিক শুনেছ উনি হচ্ছে চৌধুরী বাড়ির বড় বউ লিসা আর আমি হচ্ছে চৌধুরী বাড়ির মেঝ বউ সীমা আর তুমি যদি আমাদের বাড়ি বউ হয়ে আসো তুমি হবে ছোট ও আচ্ছা বলো তো তোমার হবু হাজবেন্ডের নাম কি আরমান চৌধুরী আমাদের দেব কিন্তু ভীষণ প্রেমিক মানুষ কি ম্যানেজ করতে পারবে তো লজ্জা পাচ্ছে না 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 একদম লজ্জা পেলে হবে না ও বাড়িতে গেলে কিন্তু আমাদের সাথে কিন্তু সবসময় তোমার সময় কাটাতে হবে আমাদেরকে তোমার বন্ধু মনে করতে হবে এবং তোমার মনে যত কথা আছে সব আমাদের সাথে বলতে হবে না হলে কিন্তু হবে না তুমি কিন্তু একা একা কষ্ট পাবে তাহলে জি পারবো আমাদের কিন্তু তোমাকে বেশ পছন্দ হয়েছে আমরা কিন্তু ড্রয়িং রুমে বসতে পারতাম হ্যাঁ সেটা পারতাম না স্পেস দিলাম নিজেদের মতো বসে গল্প করুক তার ফাঁকে আমি আপনার সঙ্গে একটু পারিবারিক কথা বলি আচ্ছা বলেন আচ্ছা মায়ের বাবা কি করতেন মায়ার বাবা সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন এনআরবিতে জব করতেন মায়া যখন স্কুলে পড়ে তখনই ওর বাবা মারা যায় তারপর থেকেই মায়া আমার কাছে আছে আচ্ছা আচ্ছা আর ওর মা সেও বেঁচে নেই বছর দুয়েক হলো মারা গেছে ও সরি আপনি তো শুনেছি লয়িয়া ব্যাকার সুপ্রিম কোর্টে প্র্যাকটিস করছেন জি আপনি ঠিকই শুনেছেন আচ্ছা ওই কুমিল্লার দাউদ কান্দি তো ওটা কি আপনাদের পৈতৃক বাড়ি না না ওটা আমরা নিজেরাই বানিয়েছি আমাদের পৈতৃক বাড়ি দেবীর দারে আমার বড় বৌমা আর পৈতৃক বাড়ি ও দেবীর দারে সেই সূত্রে আপনাদের সঙ্গে আলাপ তাই না জি আমার ছেলে সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনারা শুনে থাকেন জি শুনেছি আপনাদের পরিবারের সবার সম্পর্কে আমি শুনেছি ইনফ্যাক্ট ছেলেও আমার খুব পছন্দ হয়েছে এখন আপনি যদি আমার মেয়েকে আপনার ছেলের জন্য পছন্দ করেন আমাদের তো ভালোই কথা হলো 
আমার কথা বলবে আচ্ছা এসো এক্সকিউজ মে আমার একটু একটু আসছে এখন তোমাদের আপত্তি না থাকলে এর মধ্যে অবশ্য আমি ওর মামির সঙ্গে কথা বলেছি ফ্যামিলিটা তো ভালোই মনে হয় আমার কোন সমস্যা নেই আমার মত আছে বাবা আপনি কথা বলে দেখেন আচ্ছা তোমাদের যদি মত থাকে তাহলে একটা কাজ করি আমি মামের সঙ্গে কথা বলছি এসো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের ভাগ্নেকে আমাদের পছন্দ হয়েছে খুব খুশি হলাম শুনে তাহলে আমার ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমাদের তরফ থেকে তোমার জন্য সামান্য উপহার তাহলে কি আমরা বিয়ের আয়োজন শুরু করতে পারি হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ আপনি আয়োজন শুরু করুন নিন বেশ এক শরবত নিন আচ্ছা ঠিক তোমরাও নাও আর শোনো শরবত খেয়ে কিন্তু ভুলে গেলে হবে না এই যে শোনো বৌমারা আপনি হচ্ছেন পরিবারের কর্তা আপনার যেখানে পছন্দ হয়েছে আমরা তার আপত্তি করতে পারি না কি বলো লিসা বাবা আমার একটা কথা আছে যার বিয়ে সেই কিন্তু এখনো বিষয়টা নিয়ে জানে না আমার মনে হয় আরমানকে বিষয়টা একটু খুলে বলা দরকার হ্যাঁ আরমানকে আমি বলবো বাবা এখনো কিছু জানে না আর ওর মতামত ছাড়াই আমরা সব কিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছি ও যদি পরে জানতে পারে আমার তো মনে হয় ও ভীষণ রাগ করবে তুমি একদম চিন্তা করো না আমি আরমানকে সব কিছু বুঝিয়ে বলবো বাবা তারপর ওদের সাথে ডেট ফাইনাল করার আগে আমার মনে হয় একবার হলেও আরমানের সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত পরবর্তীতে কে জানে আরমান যদি দ্বিমত প্রশ্ন করে তখন আপনি কি করবেন তখন তো আমাদের মান সম্মান নিয়ে টানাটানি হবে তুমি এটা নিয়ে একটু বেশি টেনশন করছো না সীমানা 
বাবা তো বলেছে বাবা আর মানের সাথে কথা বলে সব কিছু ম্যানেজ করবে তাহলে তুমি এখন এখানে সব কথা বলে ডিসকারেজ করার চেষ্টা কেন করছো সেটা আমি বুঝতে পারি আমি ডিসকারেজ করছি না আমি একদমই ডিসকারেজ করছি না আমি ভাবছি আমার ফ্যামিলি নিয়ে চৌধুরীর পরিবারে যদি অসম্মান হয় এটা তো আমার ভালো লাগবে তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো মানে আরমান আমার প্রস্তাবটাকে অস্বীকার করবে কিন্তু না না আমার তো সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না আর আমরা কখনো সেটা করবে না সিমহানা মনে হয় বিয়েটা মন থেকে মেনে নিতে পারছে না বাবা তুমি চুপ করো বৌমা তুমি বলো বাবা বিয়ে আমি একদমই অস্বীকার করছি না মেয়েটা দেখতে সুন্দর স্মার্ট আমার মনে হয় ওর সাথে কিন্তু বেশ মানাবে কিন্তু তারপরও আরমানের মতামত জানাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি তো এটা মনে করি হ্যাঁ বললাম তো বৌমা তুমি এটা নিয়ে একদম চিন্তা করো না ওই ব্যাপারটা আমি ম্যানেজ করি সীমানা বাবা আমাদের পরিবারের মুরব্বী বাবার মুখের উপরে আমরা সন্তানেরা নান ফাজ আমরা কেউ কখনো মুখের উপরে কথা বলি না বাবা যা বলেন আমরা মেনে নিই আমার মনে হয় না আরমান বাবার মুখের উপরে তর্ক করবে অথবা বাবার ডিসিশন মেনে নেবে না কারণ আর মানে এত সাহস এখনো হয়নি সেটা ঠিক আছে ভাইয়া কিন্তু বাবার কথায় সবসময় কিন্তু সবাই স্ট্যান্ড করেন অনেকেই তার নিজের পছন্দ মতোই সব কিছু করেছে আর বাবা কিন্তু সেটা ভাইয়া মেনেও নিয়েছে এজন্যই বিষয়টা বললাম সীমানা তুমি কি বোঝাতে চাই চুপ করবে তোমরা কিন্তু অতীত নিয়ে কথাবার্তা বলে না এই বর্তমানে সময়টাকে নষ্ট করছো আমি তো বললামই যা কথাবার্তা বলার আমি আর মানের সঙ্গে বলবো আমি বলবো ঠিক আছে বাবা বৌমা তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার মামার সঙ্গে কথা বলো ওনাকে এখানে আসতে বলো আমরা বিয়ের ডেটটা ফাইনাল করবো নিশ্চয়ই বাবা আমি কথা বলবো কিন্তু আমার একটা কথা বলার আছে কি কথা বলো আমার মনে হয় দিনক্ষণ ঠিক করার আগে একবার লোমানের সাথে কথা বলা উচিত বাবা কারণ ওর উপস্থিতিটাও তো এখানে ম্যাটার করে হ্যাঁ বাবা লিসা ঠিক বলেছে আসলে নোমানের আসা উচিত ও যদি আসতো তাহলে ফ্যামিলির সবাই মিলে আমরা সুন্দর করে বিয়ের আয়োজনটা করতে পারতাম ঠিক আছে আমি নোমানের সঙ্গে কথা বলবো এবং সেটা আজকেই বলবো তোমাদের সঙ্গে যদি কথা হয় তোমরা ওকে আসতে বলো আমি ওকে আসতে বলছি ঠিক আছে বৌমা ও আসবে না বাবা হ্যাঁ আমি জানতাম ও এই ধরনের কথাই বলবে তারপরেও তুমি আরেকবার কথা বলে দেখো ঠিক আছে তোমাদের আর কোনো কথা আছে জি না বাবা না বাবা ঠিক আছে Congratulations. Thank you so much. <laughs> You're welcome. Excuse me, Shimana. What do you mean by that? What do I mean by what? What do you 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 mean by what? I'm just looking at the face. Please, Bhabi. बाबा छाने तुम बागड़ा दीच हाउ डेयर यू बलार आगे एक भेबे बोलें भैया 
আমি এই কোম্পানির এমডি ফার্স্ট অফ অল সেকেন্ড অফ অল বাবা ছেলেদের মধ্যে যখন কোনো কিছুর মিলন হয় না তখন একমাত্র ঘরের বড়াই এটা ঠিক করে আর কেউ করতে পারে না মাইন্ডেড সরি ইউ আর নট এক্সকিউজ ভাবছি ওটা কিনে নতুন করে চালু করি বাহ তুমি খুব খুশি হয়েছি বা আমি কোথাও যাবো না তুমি বেরিয়ে যাও